Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mágica, nos referimos a los conflictos derivados del segundo ascenso al poder de Lord Voldemort, después de su regreso en 1995. Para situarnos en contexto, fue este el mismo año cuando se celebró el torneo de los Tres Magos en que Harry participó como cuarto campeón. Bienvenidos a Historia de la Magia. El Ministerio de Magia niega de todas las maneras posibles que Voldemort haya regresado, como bien podemos ver en Harry Potter y la Orden del Fénix. Esto cambia tras la batalla en el Departamento de Misterios. Los mortífagos querían robar la profecía, pero solo Harry puede cogerla, pues es a él a quien va dirigida. En junio de 1996, Harry, Ron, Hermione y algunos alumnos del ejército de Dumbledore entran en la sala de profecías engañados por Voldemort. Allí se encuentran con los mortífagos que intentan robar la profecía, hasta que llegan varios miembros de la Orden del Fénix. Es entonces cuando Bellatrix mata a Sirius. Tras esto, el mismo Voldemort se presenta en el ministerio y lucha contra Dumbledore. Finalmente, el ministro no tiene otra opción que creer que Voldemort ha vuelto. Durante la guerra abierta, mucha gente muere, como Karkaroff, Vance, Amelia Bones... Muchos otros desaparecen, como Ollivanders. El ministro Fudge es sustituido por Rufus Scrimgeour. Por otro lado, Voldemort reúne a los gigantes y hombres lobo para que luchen otra vez con él. Uno de los sucesos clave de esta época es la batalla en la Torre de Astronomía, en junio de 1997. En ella, Draco Malfoy desarma a Dumbledore, algo que luego será clave para el triunfo de Harry. Es Severus Snape, sin embargo, quien lanza el hechizo que mata al director. Este es un gran triunfo para Voldemort, pues ya solo puede centrarse en matar a Harry. Lo intentará de nuevo el 31 de julio, la madrugada en que Harry cumple la mayoría de edad y Private Drive dejará de ser un lugar seguro. La Orden del Fénix traza un plan para trasladar a Harry, pero los mortífagos lo averiguan. Ese día mueren Hedwig y Alastor Moody. Al día siguiente, el mundo mágico pasaría por una gran derrota, la caída del ministerio, con la muerte de Rufus Scrimgeour, el control sobre Hogwarts y el nombramiento de Snape como nuevo director de Hogwarts. De esto nuestros héroes son informados durante la boda de Billy Flair. Harry, Ron y Hermione huyen a Tottenham Court Road y después al número 12 de Grimmauld Place. El 2 de septiembre de ese año, Harry, Ron y Hermione se infiltran en el Ministerio de Magia, haciéndose pasar por Albert Runcorn, Reginald Cattermore y Mafalda Hopkick. Gracias a ello consiguen recuperar el guardapelo de Slytherin, pero tras eso no podrían volver a Greenwood Place. Más tarde, un acontecimiento importante tendría lugar. El 24 de diciembre, Harry y Hermione visitan Godric's Hollow, donde averiguan que 1. Basilda Buckshot era la tía del mago oscuro Grindelwald y 2. Basilda Buckshot llevaba muerta un tiempo y en realidad se habían encontrado con la Guinea. Los tres amigos van a casa de los Lockwood buscando información sobre las reliquias de la muerte. Harry escucha por primera vez el cuento de Videl el Bardo. También descubren que Luna había sido secuestrada por los mortífagos. Tras escapar de la traición del padre de Luna, rompen el tabú de Voldemort y son capturados por los carroñeros. Son llevados directamente a la mansión Malfoy. Allí se encuentran, entre otros, a Luna y Ollivander, que estaban siendo retenidos. Hay un malentendido muy grande y Bellatrix tortura al duende Griphook y Hermione. El elfo doméstico Dobby llega para ayudarlos a escapar. En una pelea muy rápida, Harry desarma a Draco Malfoy y se hace con su varita. Antes de escapar todos juntos, Bellatrix se las arregla para matar a Dobby. Harry, Ron y Hermione han averiguado que hay otros horrocruxes en la cámara de Gringotts de Bellatrix, así que ya sabéis lo que hacen, se cuelan en el banco, el sitio más seguro del mundo con excepción de Hogwarts. Se hacen con la copa de Hufflepuff, pero Griphook se lleva la espada de Gryffindor y no pueden destruirla, por el momento. Los tres amigos escapan a lomos de un dragón, tras esto saben que tienen que ir a Hogwarts, pues allí se encuentra el horrocrux que pertenece a Rowena Ravenclaw. En el próximo vídeo sabremos cómo se desarrolla la batalla de Hogwarts, así que si no quieres perdértelo, suscríbete al canal, dale a like a este vídeo y deja un mágico comentario.